从声音到实践。Hello， Hello， 大家好，欢迎收听今天的听听故事，说说故事。哦，原来是这么一回事。嗯，那很快哦，就是我们这一次是凤鸣市的社。访问的第二阶段，那在我旁边是王阿路老师。哎、嗯欸，大家好。对，很有趣吧？我们上一次讲到凤鸣社，可是我们一个字都没有。后来我们就居然聊到了丐帮、嗯，就很有趣，很有趣的那个、嗯、那个故事脉络这样子。但我们这一次真的就是要谈凤鸣社了、嗯。好哦，那老师您刚刚有。呃，上次您提到的是凤鸣社，它其实好像是南音的，对的一个脉络下来，对，没有错。那那您可不可以就是就是跟我们说一下，他那时候是怎么样，是大概什么样的人听的呢？呃，一般来说，因为他当时都就是传播给一些艺盖，就是艺术的这种乞丐，他们在演奏的，所以他们。是在大街小巷上面呢，就是演奏给一般的老百姓，嗯、他们就是为了要寻求他们有一些赏金啊，好、嗯、这样子，他们才得以生存。嗯哼，好、哦，所以应该是会让整个生活可以丰富别人、丰、呃、富民众的生活，所以用他们的声音。哦，对对对对对，其实就是这样，类似现在的我们现在在说的街头艺人呢、嗯，如果再把他们说。高大上一点，就是现在我们电视里面看得到的这些演艺人员，嗯，哦，所以他们就是用这样子的方式在演奏给寻常老百姓，甚至有一些就是达官贵人，他们觉得说，呃，生日啊或是庆宴什么的，就是会把他们一整团召集到他们的住家或是那种戏院里面做一个就是，呃，大会演。热闹老太极的，对，可是就这样，就像这样子。哎、欸，可是他们那时候的装扮大概是什么？你,你有？呃，其实就是以我所了解的，就是像我们目前，嗯、呃，西港乡他们天子门生他们的穿着这样子，就是一般群。呃，也是会穿戏服、呃，然后也是会也，也不是，也不是戏服，它就是类似唐装，嗯,嗯，就是唐装这样子，因为他们就是。做一种南管演奏的穿着嘛，啊，就是要做这种唐装，就是汉人的这这种装扮，嗯哼哼哦，表示他们不是乞丐，嗯、他们因为他们是整团出去，他们不是乞丐，就是一个表演，类似像表演服对这样子，没有错、哦。啊，如果说他们一般如果在行乞的话，就是随便他们穿的了、就是啊，对对。OK， 好哦。那他们那时候唱的歌曲跟南管有有什么不一样？因为我其实去年有访问南管的伙伴的朋友、嗯，然后他们是说南管是唱给神听的。因为然后南管他以我自己的研究来说的话，嗯、南管它是属于比较严谨的宫廷音乐。对，太平歌呢，它是属于比较自由的民间乐曲。哎、欸，那这样我我。用一个形容词，你看这样子 O 不 OK？ 就是南管可能他就如果是他有点像是就是那种声乐声乐家，嗯，然后太平歌人就像流行乐曲，对，哎、欸，这样子解释其实是 OK 的，可是可是他们都是挂在这个南管系统下面的一个不一样的脉、嗯呃、络脉络，嗯哼哼，好哦，那他的曲调大概是什么样子？如果是以曲调来说的话，他们跟南管曲调很类似、嗯，只是像南管他们有所谓的他们自己就是呃呃五转音啊，好、嗯、几转音、嗯。以太平歌来说的话，它就没有那么的严谨，说你一定要五转音，或许它就只是三转音，它就可以直接唱到下一句。哦，好、哦，所以他们唱的歌词其实跟南管是一模一样的。嗯。可是他们的曲调会比较自由，嗯嗯,嗯，比较分放一点，嗯嗯，好哦，哎、欸、啊，可是听说这个曲调之前其实有失传一阵子，对不对？对，我们凤鸣社呢，因为在民国四十年，我阿昼去世之后、嗯，他就解散了。你阿昼四十岁的时候解散？民国四十年，民国四十年，我阿昼去世
，你阿昼去世，然后解散、啊，就解散了。因为那个时候我阿公他没有打算要承接这个凤鸣社、嗯，所以当时的社员呢，在山上，吼、哦哦，我阿昼。呃，就是埋葬的地方，好、哦，演、哦哦、连续演奏了三个月，三个月之后下山，公告就是解散，啊，解散之后，这些夜师呢，就是被各大广播电台挖角去到广播电台里面当夜师，真的，就广播电台啊、哦，因为这一件事情是由那个龙辉乐器行的老板，龙辉乐器行是。是民权路那那家吗？呃，民嗯民府前路，府前路他是府前路那间龙飞夜器行的老板说的， oh, 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 oh. 他自己他就说他知道小时候很多广播电台的夜师其实都是从太平哥这边来啊，他只只知道是从大冲街这边过去的，但不晓得是啊是哪一团啊，因为大冲街就是我们的啊，就是凤鸣社的啊。Oh. 对啊，啊，因为我爸爸他说过，凤鸣社最辉煌的时候，里面的夜市一百来人，至少一百来人。来人那等于就是说，如果呃有有婚丧请喜庆，然后想要找乐团的话，其实就是去找你们家，对，去你们家。对啊，对啊，对啊。哇塞！然后他们就就是后来去广播电台做乐手。对，很酷哎。啊，所以以目前我们其实。注意去看现在的演艺圈、嗯，他们一些老前辈很多都是从台南来的，这些夜师，好、嗯哦、像那个咱咧讲的杨丽花也跟台南这边有渊源，是，好、哦、啊，迄、那个迄、那个还有好几个，因为其实我有听过好几个，我都忘记，好、哦、像迄、那个因咧讲的。吴吴宗宪有吗？吴宗宪也是，真的还假的？嗯嗯、他也是台南的，所以吴宗对我知道。我知道吴宗宪是台南人，可是我只知道他要买老坛牛、老坛牛肉面、哦，我不晓得、啊。可是他跟凤鸣社是没有关系的、哦，没有关系，没有关系、啊。因为他的年纪他是不到那个年纪了、哦。因为在那个年纪来说的话，当时的凤鸣社的夜师呢，在民国。八十年代的时候，这些夜市都已经大概六七十岁了啦、嗯，所以那个时候吴宗宪才刚刚等于北上要闯荡江湖嘛呵呵呵、哦啊，所以他们不,不是同一个时代的人。嗯嗯嗯嗯嗯，那我是说他会不会是他的前辈或者是家族？这个不知道，不知道，哎，这个真的就不知道了，就也是不知道。对，哦、對我印象中就是小时候在民国七十几年的时候，那东帝市百货有没有？他不是有一层楼就有婚纱店？对。然后有也是有会教唱歌的那些乐手乐师，他好像是西洋音乐管弦乐队哦，所以也不是也不是也不是应该不是不是因为像那种呃老后洲、嗯，老后洲伊拢个是唱比较所谓的台湾民谣，嗯嗯嗯，哦就是类似老后洲他那个时代有接触过的一些老艺师、嗯，大部分都是。如果是台南来的，就是我们这边的，有有有交集到，集到对这样子。哦，哎、欸，可是这样等于是民国四十几年，你们那个乐谱或音乐就不见了。对，啊，后来後,后来就是在民国九十几年，我们老家要拆除的时候，嗯、在我们的老家墙壁里面挖到一本乐谱，在墙壁里面，真的是在墙壁里面挖到的。哦、oh, ，好，因为我只听过墙壁里面会藏黄金，我没有墙壁里面会有乐谱、啊，很猛哎、欸，真的嘿，因为我我们凤鸣社很多东西其实都是在我老家里面的一些很奇怪的角落里面出现的，<笑>嘿，哦，像呃我。我们最早的那一块彩排，嗯哼，哦，彩排是那个吗？就是这一块，你可以把它拿过来，你可以把它拿过来，耶、yeah ，就是这一块，这一块就是我们最早的彩排，这一块也是在我们茅厕旁边的一个小仓库里面挖到，茅厕旁边的小仓库，哎，这个已经也是一百多年的老物件了，对，哎。啊，就是以前他们如果演出的话，这个彩排他会挂在，就是走在最前面，嗯，带路，哦，哎，啊，所以以这样子的方式，吼、哦，带出整个太平歌，嗯，啊，他会有他的神性在吗？还是他就是纯表演
，基本上以我们来说，太平哥他其实就是一个表演团体，他不是，他不只是在娱乐神，他也在娱乐人。所以它是人神共鸣的一种音乐，对，它其实就是一种同乐的一种概念。嗯，因为我我其实为什么会访问阿路老师，其实也是很神奇，就是我讲一下这个故事，真的很有趣嘿嘿。其实我是为了另外一个案子，然后我到那个朝皇宫，嗯哼，结果那一天刚好是他们开设，就是凤鸣社开设的。的那一天嘿嘿嘿，然后我就很开心，因为我知道这个讯息，我也知道这个消息。但是因为我那一天有工作，我其实很沮丧。嗯哼，就后来发现，哎，凤鸣社 ，Oh my god！ 结果我那个工作就访问了一下之后，我就跟着他们一直一路，就是从朝皇宫，然后沿路到这里，就是神善神善堂这边、嗯，然后才结缘这样子。所以就是很多时候，好像冥冥之中。虽然说好像大家说民间小调或者是娱乐人，可是原来他其实也有神性。而且那一次我印象很深的是，呃，有一位就是机身的先生，他就真的是 K 起机耶。对，因为其实在，在呃，凤鸣社要复社这一件事情呢，其实在我们里面。它算是一个蛮大的喜事，而且你所谓的里面是指哪？就是我们神善堂里面是一件很大的喜事，嗯嗯因为这一件事情，它不仅只是传呃承载着我的感情，它还承载着我爸爸的感情，嗯嗯承载着我阿公的感情。嗯，吼、哦、啊，我们里面呢，因为很多都是我的舅舅，他们来这边帮忙的，所以他们也知道这一个感情的层面。他、嗯、其实是他他他他。他他呃，他这个社其实就联系到你们家族的情感。对，他就是整个就是，他、嗯、是维系的，就是我们家族情感。而且，凤鸣社副社对我们家族来说，它是有存在一个蛮大的意义存在，就是我们就是为了要再找回我们家族的一个荣光。真的，那你可不可以聊一聊，就是从他消失到你副社，其实中间有个五十年，对不对？呃，大概七十几年，七十几年嘛對，对。可是问题是你现在也不到七十岁啊，没有啊。对啊，那你中间那个过程、啊，你是怎么样去挖掘说原来你爸爸年轻的时候，或者是你阿公年轻的时候有这这首歌，或者是这样的歌曲、这样的脉络、这样的组织？呃，我阿公在民国，就是丐帮帮主那个阿公。呃，对他，<笑>他，他有做六十大岁。呃，六十大寿，他做六十大寿的时候呢，他就是因为他已经舍弃这个太平歌唱唱谱很久了，嗯、可是在他六十大寿那一天，唱谱他舍弃唱谱哦，为什么？因为,因為他等于就是说，他本身不想要承接凤鸣社嘛，嗯嗯，啊，可是呢，他又舍不掉这一个音乐基，呃呃基因。他舍弃不掉这个基因，复杂哦。嘿啊，到他六十大寿那一天，我的一些姑姑，哦，因为我很多都是姑姑，嗯嗯嗯，我的叔叔只有一个而已，嗯嗯，哦，我们那些姑姑就一直在起哄，叫我阿公唱曲。那个时候我才大概十岁左右，嗯嗯嗯，哦啊，那个时候呢，我才知道说，就在民国七十几年的时候，欸、对对，我我阿公他会唱曲。我那个时候是我第一次听到说什么叫做太平歌，我不知道什么叫太平歌。对，因为民国四十年到七十年中间也三十年。对，就那一段时间就整个都是断层的。嗯。好、嗯、啊，他们因为我阿公他们就是说唱我阿公他最喜欢唱的歌曲，嗯、啊，我阿公就勉为其难，就是就是喜欢听太平歌。他他虽然不想要传承，可是他最喜欢、就是。他很喜欢听，如果他不喜欢听，他也没有办法在当下。临时被要求唱一整曲，一整曲啊、哦！他是一整曲，一整曲大概快，他那一曲唱完大概快半个小时。哈哈，很，哇哦！就是你现在，就是如果各位朋友，你现在想想，你最想听的是哪一首歌？就是，就是那种感觉，对，概念，对啊，就是根深蒂固在你脑海里面的旋律。对啊，就这样子唱啊，然后我小时候。那个时候也不知道那个叫做太平歌，嗯，啊，只知道说，哦，我阿公这里还，一当唱曲，唱一条歌，唱不了半点钟，<笑>
这厉害。好<笑>、哦，差不多一个卡带的一半面 ，A 面或 B 面这样。啊，然后到民国八十八年，我阿公去世，之后、嗯，我爸爸又跟我提起说，我们家族本身有一个南管，就是南管太平哥这一个社团。嗯啊，那个时候我跟我爸爸说，我不相信。嗯、我爸爸才从我们的家族的仓库，嗯哼，哦，茅厕旁边的仓库里面，茅厕旁边、啊嗯，一定要强调是茅厕旁边，<笑>因为那一个仓库真的是就在茅厕的旁边，<笑>哦，茅厕就是以前上的厕所，厕所，嗯，哦，从那边挖出这个彩排出来，跟我说真的有证据，这个就叫做证据，<笑>是，哎、嗯、啊，然后到九十几年的民国九十几年的时候，嗯、我们老家拆除。又从墙壁里面挖到最重要的歌本，哇哦！一百来首，就这次就不是茅坑，对，就是在墙壁里面，好、嗯嗯嗯嗯哦、啊，挖到啊，挖到之后呢，我爸爸就把那一本歌本说交由我保管啊，看我以后要如何发展，就随便我啊，我就从那一本歌本开始四处找人询问，我有。等是民国八十几年的时候，你就开始在筹备，就筹开始在了解这一这些故事了。嗯哼,嗯哼，哦，因为开始你一定要先去了解凤鸣社本身的故事、嗯，你才有办法再去做后面的筹备工作嘛。对你必须知道脉络、哦。所以这个故事脉络，我中间我大概询问了大概十几年。嗯哼，好、哦、啊，问了很多人，像我爸爸、我阿妈。哦啊，然后呢，我阿公那个时候有听有听到，而且我自己本身看到的，哦啊，然后再问大冲街里面一些老人，这样子慢慢去收集，然后还有有一些书本上面有提到凤鸣社的，再把这些事情收集起来，嗯，全部构成现在的所有凤鸣社来龙去脉的这些缘由。哇。啊，然后一直到大概你之前讲这些是之前这是故事的部分，对，对啊，然后一直大概那里面讲故事的时候，那个旋律有一面跑出来吗？呃，旋律的话呢，其实还没有，就断断续续，断断续续，都是这样子断断续续啊。然后哎，阿、欸、妮、啊、本身是学音乐的吗？不是，我是做我是做水电的，这就是厉害的地方。他不是学音乐，他是学水电。我迄个很多人都说我这个，迄、那个迄、那个啥，诶、欸，迄种迄个跳看嘛，跳跳上过，上过戏啊。因为很多我就看很多就是跑音乐的啊，做国乐的、啊，他们就说啊，我是学国画的啊，什么就是至少不是画画，就是音乐，不然就舞蹈会连在一起。可是你是水电，然后，哇，过来做音乐这一块。对对对。啊，因为。其实我本身就是变成我不想要让我们这个家族的荣光这样子暗淡下去，而且我爸他那个时候也是有说他还想再听到这个音乐在传唱，所以我就从此就决定说好，想尽办法，我在我这个人生当中，我想尽办法再把这个音乐把它传唱出来。好、哦、啊，然后大概在你也不是为民，也不是为利耶，你就只是因为你爸说我想要听，对，然后你也觉得嗯，我阿公很厉害，我、呃、阿公唱我有听到<笑>啊，我阿祖的故事让我觉得说那个根本就不是我能碰触到的世界，天方夜谭，<笑>对，真的，对，啊，所以就是变成我想要再把那一个荣光再把它找回来，嗯，好、哦，再继续把它延续下去，只是为了这样子。很简单的一个理由，所以后续我在找到罗世哲老师，他愿意来帮我，就是重新谱曲这一个太平歌这一些唱段。好、哦、啊，在中间呢，我们也找了很多的参考案例，可以让罗世哲老师他可以慢慢去建构这些太平歌的唱曲。哦，因为我们当时我有去找到说，凤鸣社的传承出去的一个，呃，算是他的，呃，传承社团，就是湾里正声社。嗯哼,哼,哼。哦，湾里正声社呢，当时。湾里正声社、哦。对，湾里的正声社。哦，当时
好像在民国九零年代还是九零年代的时候，有一个孙慧芳老师去那边采歌。孙慧芳老师对孙慧芳老师，他去那边采歌，所以有办法去留下凤鸣社的最原始的声音、哦、因为正声社他是他们自己本身，他们也承认他们是从凤鸣社传承出来的。嗯哼嗯哼、哦、所以我就直接跟罗世哲老师说，正声社他们自己是亲自承认他们是从凤鸣社传承出来的，嗯、所以采用他们的歌是最接近。原本的凤鸣社，嗯嗯嗯，哦啊，而且，完你正声社他们本身在传唱，跟茄定，哦茄定的和音社，他们其实都是有交流，他们在传唱其实都是大同小异、嗯，所以我就跟罗世哲老师在，呃，就是讨论的结果就是说、嗯，我们自己不见的东西从他们那边去寻找，啊，我们用最好的方式再把它。建构出了，就是我们现在在唱的，嗯，这些太平歌的歌曲。哎、嗯嗯欸，那呃，我知道说罗世老师就是有两瓜团嘛，对，然后所以他是负责哪个部分？那你是负责哪个部分？嗯，应该是说以教导学生唱曲，跟重建这个谱曲，他的呃、欸、唱音，好、哦，跟这些简谱。都是由罗世哲老师所建构的。嗯哼哼。啊，我的部分呢，其实我就是做一个就是推广的部分，就是。那么我的意思是说，比如说罗世哲老师他去建构，可他怎么知道他建构的对还是不对、嗯？因为在建构的过程里面，他有在跟我讨论，就是说，哎、欸，你觉得在怎么样的情况之下才是比较符合以前的凤鸣社？啊，我就会跟罗世哲老师说。今天目前有传承下来的太平歌呢，有茄定这个部分的、嗯，还有西港这个部分的，嗯、哦，甚至还有麻豆这这边的部分、嗯。可是以我们本身比较有渊源的，是在茄定这一边、嗯，所以我们就是直接从茄定这边听他们的唱曲，然后我们再慢慢的去建构。然后去回溯你的记忆，这样子吗？因为我的记忆本身，我接触到的其实没几条、嗯，就是我阿公只唱一首，嗯，我听到的就是亲耳听到就是那一首而已。是啊，所以我也没有办法说用我的记忆去建构百分之百。对，所以我就是跟罗世哲老师说，欸、真的很谦虚耶。哈，不能不能这样子说了。<笑>有的人可能就说啊，我就是听到那个，然后我就他写什么，我就觉得 OK， 对，就是这样，然后不对，我就叫他改。其实不能这样子，因为，呃，老师他们有老师他们自己的见解，嗯，跟他们的坚持。啊，我自己本身我不是音乐科班出身的，所以我就是觉得说我要去尊重他们专业，嗯，啊，尊重他们专业，他们觉得这样子唱才是比较舒适的，那我们就是顺从他，因为他是老师。哦，对，就是尊师重这个道嘛。对。而且本来其实太平歌，像您如果之前讲那个丐帮音乐的脉络下来的话、嗯，这样的歌曲其实也是很随性的。对 ，maybe 它没有一定的一定要怎么唱，只是它整个架构出来，然后你开心在街边唱，然后随时转。所以你你注意去听哦。嗯。茄定的太平歌跟西港的太平歌，其实它的呃唱腔唱法会有很。多很大的不一样，嗯，可是他们都是一样，是叫做太平歌。可是我们如果在回溯为什么会不一样的情况之下，以乞丐的角度下去思考，寻找哎，就思考的工作的脉络去思考，你你就会觉得说，哎、欸，我今天我觉得这样子唱比较顺，我往东边去传承、嗯、啊。另外呢，你觉得就是要怎么唱才比较顺，你往西边传承。你们一一样都是同一个老师教的，可是你们的、你们的认知不一样，你们传承出去的东西就会不一样，嗯，就会形成两个不一样的呃派别。对，可是这也没有什么对错。对，这个没有所谓的对错。所以太平歌到现在来说，哦，你别讲去假瓜，好，我也承认，你别讲伊是迄种迄落。诶、欸，迄种人诶，牛肋牛肋丁，牛肋丁，吼、哦，牛肋丁，吼
这我也承认，因为它都是包含在太平歌的这个系统里面。好好，因为我们用乞丐的角度去想的情况，你就会觉得说，那、啊、人家要怎么乞讨，他们总是要想出一套办法出来，让人家零钱出来。赏钱给你嘛？也不是乞讨啦，就是要怎么样取悦，或者是比较可以，呃，到在当时的那个被大众接受的方式。对对对对对对对,對,對,對，这样子这样子解释才是比较好一点，比较好一点。对对对对，好哦。那所以后来你们就成立了，然后歌谱就是一起一起一起创作。对，就是让罗世哲老师他慢慢的去想要去建构这一。个歌曲，它的谱谱曲是如何建构的？让罗世哲老师他慢慢的去填写这个谱曲，嗯嗯,嗯啊，然后他再慢慢的来教导我们。哎、欸，我觉得这也很有趣，这其实也是一种传统艺术的重新创作、欸。哎，对，对，就是他在正统里面有了一些新的想法。对，因为我就是跟罗世哲老师说、嗯，我们不要去。让我们有太大的限制、嗯，可是我们本身我们就是要以我们自己唱的人，嗯、我们唱的开心、嗯，我们觉得这样子唱比较合理，是才是比较正解的。对，其他人怎么说，其实我们不用去理会他们，我们就是唱我们自己开心的歌就好，就是一个精髓，然后它主要的元素对这样子。哎，那你要怎么样？因为刚刚你有说太平歌的这个系统。可是我好奇的是，嗯、那所谓的系统，你要去怎么定义它的系统？通过乐器吗？还是？因为太平歌的系统来说的话，呃，到目前其实我们还不是说蛮准确的，可以认知什么叫做太平歌。嗯，因为太平歌这一个系统来说的话，它范围太大、嗯，因为一般人拢会讲，这这叫做去食瓜啦。好、哦，啊，去食瓜，伊的范围。可是，只要是这个南管系统的，它不是真正的南管，嗯，不是到庙前面的，不是,是，它不是真正的南管，哼，哈，都是其他的，其他的系统全部都是被归类以去假国啊，嗯哼，哦，甚至也有人在说，哦，迄、那个迄、那个像文武龙君啊。哦，这嘛是属于你去食国画来的。滚木龙滚，西港乡的那一个滚木龙滚丁，哦，也有人这样子在说，可是是不是？其实这个都是见仁见智。嗯，去食国画，它的系统建构太庞大了。嗯哼，哦，啊，每个学者呢，专家学者他们所说的去食国，是不是就是真正的太平歌？不一定，对啊。太平歌本身呢，像在哪里？嗯，左营那边有一阵那个杂音，哈、嗯，杂音，好、哦，杂音，它本身他们也说他们自己是太平歌，好、哦，所以你要如何去建构？太平歌下面框架下面有很多条，真的。然后凤鸣社它算是一里面的一条，因为凤鸣社在我的研究里面，太平歌它已经可以算是一个源头了。哦，以太平歌这个系统来说，因为它是你阿昼那边过来的。没有，因为以我我从历史下去寻找答案的时候，西港乡他们那边呢，顶多都是只能说到一百五十年左右。嗯哼哼。内蒙那边也是顶多说到一百年左右。嗯。哦，茄定那边也是顶多都是说到一百多年这样子左右。可是。嗯我们是有很明确的历史可以确定，就是从阿昼那边，不是从我阿昼，是从乾隆五十三年。乾隆五十三年，林爽文事变之后，开始有这些乞丐组织，然后就是丐帮，就是丐帮，<笑>就是从这边开始延续下来的凤鸣社，凤鸣社就是这样子延续下来的。哦，我懂了，我懂了，就是因为。乾隆五十三年,年那边有丐帮，然后这样延续下来，然后这个可能就是像刚您说的，就支派到其他的点，其他的点，其他的点。哎、欸，那很不容易耶。啊，因为丐帮的组织。那我的意思说很不容易，是因为从那么久的、嗯、那么久的脉络下来，其实
，很多东西都已经被打散掉，而且很多人人是移动的。对，你如果说移动到其他地方，他可能重新成立了一个团体，成立了一个团体，你很难再去抓出最源头、欸。哎，没有错。所以其实你说阿昼那边，可能阿昼之前也有，也有。然后、就是、这个是确定的。对，然后就是从从那边这样下来。是很很难去找那个脉络，真的，因为以我目前我可以询问到的，就是到我阿周那边而已。对啊，因为再上去上去就没有了，根本我已经问不到了啊。那你怎么去佐证这这些东西？你怎么去找到这些？这些事情基本上呢，就是从我的家族里面开始询问，从我开始在寻求这些答案的时候，就是呃，我爸爸、我奶奶，甚至我的一些。呃，房头的叔叔姑姑他们的口中去寻求这些答案、嗯哼哼哼哼，哦，然后还有就是我还会再加上，就是不能就是我家族里面自己的人，当然，呵，我们大冲街里面一些耆老，嗯哼，的口中口述出来的答案，哇哦。哎、欸，那是真的是一个很大的工程呢、欸。啊，这个工程就是让我。呃，就是断断续续十几年的时间，慢慢去建构啊、嗯，因为有时候真的很容易去碰壁啊。对，而且要真的有很大的热忱。但我我但我觉得，其实因为真的有那个核心价值，就是爸爸、阿公、阿祖这样子脉络下来、嗯，对啊，然后才会有有今天这样凤鸣社的这个成果。哎、欸，那所以现在你们凤鸣社的。比如说歌曲的练习呀，大概都是在哪些地方？嗯，目前练习的话，都会在三满生纪念馆、嗯，每个礼拜二晚上七点到九点是我们的练习时间。每个晚上吗？每天吗？不是，每个礼拜二。每个礼拜二晚上，对，七点到九点，对，就是我们的练习时间啊,啊，也欢迎大家这样子来欣赏一下。是哈，那、啊啊、你们有没有什么要招生啊，还是什么的方式、呃？其实招生就是陆续。持续一直有在做招生的动作，可是我们也不知道要如何去招生啊，嗯、因为老师说，有兴趣的赶快来联络一下，我会把老师的脸书弄在下面啊。如果你害羞的话，你也可以联络我。哦，对啊，也、啊、可以，<笑>就是礼拜二时间到，我没有收 commission 没有。哦，礼拜二晚上有兴趣。哦，就是到三满生民权路三满生纪念馆那边聆听我们的，有在那边访问哦，是哦，那个地方很好，那个地方蛮不错的，对对对，欸、好，聆听你们的什么？好，好，嗯，就是礼每个礼拜二晚上，好、哦、到我们那边聆听我们演奏，嗯、有兴趣我们再来学习，嗯嗯嗯，哎呀，那你需要缴学费什么的吗？哦、嗯，目前我们都是无偿的这样子教导，哇哦。哎呀、啊，有兴趣的话，赶快来。<笑>对啊，赶快！现在无偿，或者是没有啦，主要是去认识一下，呃，凤鸣社，还有就是太平歌，凤鸣社、太平歌这个这这边的音乐它是怎么样来的这样子。然后大家有空的话，也可以去就是认识一下，就是阿路老师，对不对？哦，阿路老师，对对对。<笑>然后还有妖眼啊，妖眼也可以找他们这样子。哦啊、听说他们现在案子都接不完。哦。<笑>这可以讲吗、呃？不能这样子说啦、呃。因为目前的话，我们也是采用无偿演出的方式在表演呐、啊嗯嗯，因为义务性质，因为我们是以比较子弟般的观念这样子在做一些演奏，而且如果说要来邀请我们演出的话，也是需要到元和宫跟呃保生大帝。禀告一下，说想要聘请我们做这种演出，可是我们目前我们不接受的，就是说街头这样子游街的这种方式。哦，因为老实说了，我不希望就是这些老师出去抛头露面、吹风日晒了。哎，这是这是我个人的小小私心呢。是，是哎呀，阿、啊、就想说。就我们就是纯粹，我们就是做一个地点、嗯、地点的定点的这种演奏啊，然后做推广，这样就好了。嗯，然后无偿，可是要经过元和宫的元和宫神明的同意。对，欸、等于他们是你的经纪人呢。哦，对，<笑><笑>这样子说好像是也对，也对耶。<笑>對他们就是要点过点头同意这样子，然后才可以邀请你。对啊，对，然后让老师可以就是好好的做一场表演。
。对，我觉得好好的听一个表演，好好的看一场表演是。是传统艺术，或不管不管你称呼它民俗，或传统艺术，或传统艺政，什么都好，我觉得是一个最基本的尊重。真的，你好好的表演，然后好好的欣赏它。对，嗯，好，那我们这一次就是被唤醒的声乐凤鸣社的这个单元，我们就到这边告一段落。那嗯，下一次大概我们下一次见面的时候，大概真的就是明年了。好，那<笑>对，好，那我们今天非常谢谢王阿禄老师，好，谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜